डिस्कस द कंटिन्यू ऑफ द फंक्शन ये फंक्शन की डेफिनेशन लिखी है मतलब जब एक्स uh, की वैल्यू जीरो के इक्वल होती है या वन के इक्वल होती है या दोनों के बीच में होती है यानी कि एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बट लेस देन इक्वल टू वन तो फंक्शन का वैल्यू कितना होता है थ्री और इसी तरीके से जब एक्स की वैल्यू वन और थ्री के बीच में होती है यहाँ वन और थ्री इंक्लूडेड नहीं है ठीक है ना वन और थ्री को नहीं लिया गया है तो एक्स की वैल्यू जब वन से बड़ी और थ्री से छोटी होती तो फंक्शन फंक्शन का वैल्यू क्या होता है फोर इसी तरीके से एक्स की वैल्यू जब थ्री के इक्वल होती तब भी फंक्शन फाइव होता है थ्री से बड़ी और टेन के बीच में होती तब भी फंक्शन का वैल्यू फाइव होता है एक्स की वैल्यू टेन के इक्वल देखो यहाँ इक्वल लगा टेन के इक्वल होता है तब भी फंक्शन की वैल्यू क्या होती है फाइव होती है तो बच्चों ध्यान से ज्यादा समझो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपको कंटिन्यूटी जो चेक करनी वो कौन से इंटरवेल में चेक करनी है ठीक है तो यहाँ आपको जो इंटरवेल में चेक करनी है कॉन्टिटी वो इंटरवेल है आपका ध्यान से चेक करिएगा जीरो से लेकर जीरो से लेकर टेन तक ओके ये क्लोज इंटरवल हमने बनाया है क्लोज इंटरवल का मतलब होता है कि जीरो को इंक्लूड किया गया ध्यान से चेक करो यहाँ एक्स इज इक्व टू जीरो है ना एक्स इज इक्व टू जीरो और ग्रेटर देन जीरो है ना तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब क्या है एक्स की वैल्यू जीरो से लेकर कहां तक बात करी जा रही है लास्ट में जाइए एक्स इज लेस देन और इक्वल टू टेन ठीक है यहां तक बात करी जा रही है यानी कि जीरो से लेकर टेन के बीच में आपको कंटिटी चेक करनी है इंक्लूडिंग जीरो और टेन ठीक है बच्चों अब सुनो मेरी बात आ, कुछ बात ऐसी होगी विजुलाइज आप करो कि ये एक्स एक्सेस होगा ठीक है और ये होगा आपका वाई एक्सेस ठीक है ये एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश और यहाँ पर जीरो ये रहा एक्स एक्सेस पे जीरो ये रहा तो जीरो से लेके बच्चों जीरो से लेके ये पॉइंट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो है जीरो से लेके टेन यहाँ कहीं आता होगा ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट टाइन टेन टेन यहाँ कहीं आता होगा यहाँ एक्स बराबर कितना है टेन तो इस इंटरवल में इस इंटरवल में मतलब जितने भी रियल नंबर आते हैं चाहे वो जीरो पॉइंट वन हो चाहे जीरो पॉइंट टू हो चाहे वन हो टू हो थ्री हो फोर हो फाइव हो सिक्स हो सेवन हो नाइट हो जितने नाइन हो टेन हो जितने भी रियल नंबर्स आते हैं जीरो से लेके वन के बीच में वहाँ आपको कंटिन्यूटी चेक करनी अब मैं एक बात बता रहा हूँ सुनो बात यह है बच्चों की आप ना अलग अलग इंटरवेल्स में इसको ब्रेक कर लीजिए और वहाँ कंटिन्यूटी चेक कर लीजिए जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे पहले तो आप चेक करिए क्या कि सपोज कोई रियल नंबर C है C बिलोंग्स टू रियल नंबर हो गया और केस वन आप कर लीजिए केस वन क्या कर लीजिए कि C बिलोंग कर रहा है किसको C क्या है जीरो के इक्वल है और लेस देन वन है यहाँ तक आप पहले कंटिन्यूटी चेक कर लीजिए ठीक है C इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बट लेस देन वन ठीक है यानी कि C कोई ऐसा रियल नंबर होगा जिसका वैल्यू सी जीरो के इक्वल होगा और वन से छोटा होगा फिर आप कहाँ चेक कर लीजिए कंटिन्यूटी वन पर चेक कर लीजिए यानी कि केस टू केस टू में आप कंटिन्यूटी कहाँ चेक करो सी इज वन पे चेक कर लो कंटिन्यूटी ठीक है समझ रहे हो ना मेरी बात को क्या एक बार आपने जीरो से लेके कहां तक चेक कर लिया वन के पीछे तक यानी कि वन पे नहीं चेक किया और वन पे अलग से चेक किया क्योंकि वन पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है वन पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है तो वन पर कंटिन्यूटी एकदम अलग से चेक करेंगे जहां पर भी बच्चों फंक्शन की डेफिनेशन चेंज होती है वहां हम अलग से कंटिन्यूटी चेक करते हैं जैसे कि वन पे जैसे कि थ्री पे हम अलग से चेक करेंगे ठीक है तो एक्स इजो सी इजो टू वन या एक्स इजो टू वन पे कंटिन्यू चेक करेंगे फिर थर्ड केस में हम कंटिन्यूटी कहाँ चेक करेंगे ध्यान से चेक करिए जरा हम चेक करेंगे जब सी की वैल्यू वन पे तो कर चुके हो सी इज टू वन पे कर चुके हो तो सी इज ग्रेटर देन वन बट लेस देन थ्री पे चेक करेंगे ये थर्ड केस हो गया ठीक है और सी रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है यानी कि मैं कहना चाहता हूं कि वन और थ्री के बीच में आने वाले सभी रियल नंबर पे क्वांटिटी चेक करोगे उसके बाद केस फोर में आप कहां पर क्वांटिटी चेक करोगे सी इज इक्वल्स टू थ्री पे ये चेक करो जरा सी इज इक्वल्स टू थ्री पे कंटिन्यू चेक करोगे तो आप सी इज इक्वल्स टू थ्री पे कंटिन्यू चेक करोगे और केस नंबर फिफ्थ में बच्चों केस नंबर फिफ्थ में आप कंटिन्यू कहाँ चेक करोगे सुनो सी इज इक्व टू थ्री पे तो कर चुके हो अब आप चेक करोगे जब C की वैल्यू थ्री से बड़ी हो बट लेस देन इक्वल टू क्या हो टेन हो लेस देन इक्वल टू टेन हो और एक बार बताऊँ सुनो जो बच्चे कन्फ्यूज हो ना जो बच्चे सोच रहे हो कि अरे जीरो के पीछे क्यों नहीं चेक किया है ना कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि जीरो पर क्यों नहीं चेक किया या जीरो के पीछे क्यों नहीं चेक किया सुनो भैया जीरो ना फंक्शन का एंड पॉइंट है मतलब समझो कि अगर इस फंक्शन का ग्राफ ऐसे करके आ रहा होगा मुझे नहीं मुझे तो नहीं पता कैसे आ रहा होगा पर मान लो इस फंक्शन का ग्राफ ऐसे करके आ रहा होगा मान लो ये जो भी ऐसा फंक्शन होगा ठीक तो एक्स इजो टू जीरो पे फंक्शन देखो ये वन है ये टू है थ्री एक्स इजो टू जीरो पे फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है मतलब फंक्शन का वैल्यू क्या है थ्री ध्यान से चक्रो एक्स इजो टू जीरो पे फंक्शन का वैल्यू कितना है थ्री यानी कि फंक्शन ऑलरेडी थ्री को ले चुका है वैल्यू वो थ्री को ले चुका है यानी कि एक्स इजो टू जीरो पे वो नॉट डिफाइंड या कोई वहाँ लफड़े वाली बात नहीं है हमको पता है कि हम मार्कर रखेंगे तो कंटिन्यूटी होगी यहीं से तो ग्राफ
हाँ टेन पे उसकी वैल्यू क्या है फाइव है तो जो एंड पॉइंट होंगे यानी कि टेन और जीरो जो कि इंक्लूडेड है ठीक है वहाँ फंक्शन कभी डिसकंटिन्यूस नहीं होता है एंड पॉइंट पे फंक्शन डिफ्रेंशिएबल नहीं होता है ठीक है ये हम आगे भी चल के आपको बताएंगे लेकिन एंड पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है तो एंड पॉइंट पे यानी कि जीरो पे और टेन पे चेक करने की जरूरत नहीं है तो ये इंटरवेल से यहाँ फटाफट आइए चेक कर लेते हैं तो समझो जरा सी की वैल्यू जीरो से लेके कहाँ तक वन तक तो ध्यान से चेक करो जीरो से लेके वन के बीच में तो फंक्शन कैसा है कांस्टेंट फंक्शन है भाई चेक कर लीजिए ना एफ ऑफ एक्स क्या है थ्री ए और कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस ठीक है बच्चों मन हो तो आप बस इतना ही लिख दीजिए यहां पर क्या कि दिस इज अ कांस्टेंट फंक्शन दिस इज अ कॉन्स्टेंट फंक्शन भाई आप खुद चेक करिए ना कॉन्स्टेंट फंक्शन का अब कुछ बच्चे बोलेंगे ग्राफ आपने ऐसा टेढ़ा मेढ़ा बना दिया तो कॉन्स्टेंट फंक्शन भाई मेरे सुनो पता नहीं कैसा ग्राफ होगा ग्राफ को छोड़ो मैं तो आपको समझाने के लिए बता रहा था है ना ग्राफ तो हम जब प्लॉट करना होगा ग्राफ मैटर नहीं कर रहे हैं यहां पर ठीक है मैं आपको एंड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट समझाना चाहता था तो ये कॉन्सेंट फंक्शन है जीरो से लेके वन के बीच में तो कॉन्सेंट फंक्शन ऑलवेज कॉन्टिन्यूस तो क्या होगा ऑलवेज कॉन्टिन्यूस यानी कि एक टेंशन खत्म हो गई जीरो से लेकर वन तक वन को नहीं लेना है यहां जीरो से लेकर वन के बीच में यानी कि ध्यान से चक्करी जीरो से लेके अभी वन को नहीं लिया यहाँ कहीं वन आता होगा ठीक जीरो से लेके वन तक ये फंक्शन कैसा है वन तक का मतलब वन से थोड़ा सा पीछे तक अभी वन पे चेक करेंगे रुक जाओ ये फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूस क्योंकि कॉन्सेंट फंक्शन था अब बच्चे बोलेंगे नहीं हमें तो करके दिखाओ तो कोई दिक्कत नहीं है क्या इस इंटरवल में लिमिट निकाल लो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू अब सुनो ना मैं लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकालूंगा ना मैं राइट हैंड साइड लिमिट निकालूंगा मैं सीधे लिमिट निकाल दूंगा क्योंकि इस इंटरवल में फंक्शन मेरे को पता है क्या है थ्री तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स की जगह क्या रख दोगे थ्री रख दोगे और सुनो भैया कॉन्सेंट फंक्शन में लिमिट नहीं लगती आंसर सीधे क्या आ जाएगा थ्री ठीक है ना अरे यहाँ x ही नहीं है तो लिमिट कहाँ लगाओगे है ना तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई सी यानी कि कोई भी रियल नंबर जो जीरो से लेकर वन तक मतलब वन के जस्ट पीछे तक होता होगा वहाँ फंक्शन क्या आता है फंक्शन का लिमिट क्या है थ्री है ठीक है अब बस लिमिट निकाल ली अब एफ ऑफ एफ ऑफ सी भी निकाल लो एफ ऑफ सी निकालोगे तो फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ वहाँ सी रख दो भैया फंक्शन में कहीं x आता ही नहीं है ध्यान से चेक करो ये तो थ्री और थ्री फिर सी की वैल्यू कहाँ रखोगे x नहीं है अगर थ्री एक्स होता तब x या सी रखते ना तो f ऑफ c यानी कि कोई भी रियल नंबर रखोगे आंसर हर बार क्या आएगा थ्री तो आप क्लियरली यहां से देख सकते हो बच्चों क्या कि लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x इज इक्वल्स टू एफ ऑफ सी विच इज इक्वल्स टू वॉट थ्री यानी कि लिमिट फंक्शन की लिमिट uh, फंक्शन की वैल्यू के इक्वल हो गया कौन से फंक्शन की वैल्यू हर एक रियल नंबर जो रियल नंबर जीरो से लेके वन के बीच में आता है ठीक है उसके बीच में कोई भी रियल नंबर ले लोगे तो जो फंक्शन की वैल्यू है किसी पॉइंट पे वही उसी पॉइंट पे लिमिट की भी वैल्यू तो लिमिट फंक्शन के इक्वल हो गई इसलिए फंक्शन इस इंटरवल में क्या हो गया कॉन्टिन्यूस तो यहां तो कॉन्टिन्यूस हो गया आइए चेक करते हैं सीज इक्स टू वन पर कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है ठीक है तो सुनो मेरी बात सीज इक्स टू वन पर कॉन्टिन्यूस है कि नहीं इसके लिए आप एल निकालोगे आर निकालोगे ठीक है तो निकालता हूं मैं देखिए ये सबसे पहले मैं एल एच एल निकाल रहा हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकालोगे तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन माइनस यानी कि वन पे अप्रोच करोगे कहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से ये लेफ्ट हैंड साइड से और चेक करोगे फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है ठीक है तो एक्स की वैल्यू वन से छोटी होगी तो ध्यान से चेक करो एक्स की वैल्यू वन से छोटी तो कौन सा फंक्शन चलेगा यही वाला ठीक है तो एफ ऑफ एक्स की जगह यहाँ पे हम क्या लिखेंगे थ्री और थ्री पे लिमिट लगती नहीं तो आंसर आ जाएगा क्या थ्री अब आर एच एल निकालो ठीक है राइट हैंड साइड लिमिट निकालो तो राइट हैंड साइड लिमिट में लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन प्लस यानी कि वन पर आप आ रहे हो कहां से राइट हैंड साइड से तो एक्स की वैल्यू जो होगी वन से बड़ी होगी एक्स की वैल्यू जो होगी वन से बड़ी होगी अब सुनो एक्स की वैल्यू जस्ट वन से बड़ी होगी तो आप क्या लोगे फोर अब कुछ बच्चे बोलेंगे ये वाला क्यों नहीं लिया है ना भैया सुनो एक्स की वैल्यू वन से जस्ट बड़ी होगी ठीक आप यहां कहीं होगे ठीक है थ्री यहां आता है भैया यहां आएगा थ्री थ्री यहां कहीं आता होगा ठीक है सुनो यहां से अगर हम ये वाला फंक्शन ले लें तो ये भी ये भी ये फंक्शन भी x देखो केस क्या था x इज ग्रेटर देन वन जस्ट वन से बड़ा तो वन से ये बड़ा भी है लेकिन वन से जस्ट बड़ा वाला लेते हैं हम तो वन से जस्ट बड़ा क्या है ये मैंने पिछले क्वेश्चन में पढ़ाए बच्चों अगर आपने देखा होगा तो आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ तो यहाँ फंक्शन क्या आ जाएगा फोर ठीक है और फोर पर लिमिट लगेगी नहीं तो आर कितना आ गया फोर अब हम आगे नहीं चेक करेंगे ठीक है सुनो क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट क्या आ गया थ्री और राइट हैंड साइड लिमिट क्या आ गया फोर तो आप क्लियरली बोल सकते हो कि एट एक्स इज इक्वल्स टू
तो एक पॉइंट ऐसा मिला जहां फंक्शन क्या है डिस्कॉन्टिन्यूस आगे बढ़ते हैं आइए आगे बढ़ते हैं वन से वन पे चेक कर चुके हो अब वन से लेकर तीन के बीच में वन से लेकर थ्री के बीच में अब इस इसमें चेक करना है ठीक है तो वन से लेकर थ्री के बीच में फंक्शन क्या वैल्यू लेगा ध्यान से चेक करो वैन सी इज आप देखो ऐसे भी लिख सकते हो एक्स इज सी आप लिखना हो तो लिखो ना लिखना हो ना लिखो वो तो हम शुरू में लिख लेते हैं लेटेस्ट एज्यूम की सी यानी रियल नंबर है ना फिर सी की करेक्टरिस्टिक बता लेंगे वो किसके किसके बीच में यानी कि इस किसके बीच में कोई भी रियल नंबर हो सकता है ठीक है तो आप सी नहीं लिखना चाहते हो आप एक्स भी लिख सकते हो ठीक है तो वन से लेकर तीन के बीच में वन से लेकर तीन के बीच में कौन सा फंक्शन चलेगा ये चलेगा फोर और यहाँ पर फंक्शन क्या है फिर से फोर और फिर से अब मैं इस पार्ट को नहीं कर रहा हूँ आप खुद कर लीजिएगा ये क्या है कॉन्स्टेंट फंक्शन है ठीक है बच्चों जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है एक्स पर डिपेंड ही नहीं करता है यानी कि एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए वन से तीन के बीच में एक्स की कोई भी वैल्यू डालोगे तो भैया ये कॉन्स्टेंट फंक्शन है और कॉन्स्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज ऑलवेज कॉन्टी कॉन्टीन्यूस ठीक है तो वन से तीन के ओपन इंटरवल में अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो वन से तीन के ओपन इंटरवल में ये फंक्शन क्या है कॉन्टीन्यूस है ठीक है तो वन से तीन के बीच में भी कोई पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी नहीं मिला अब अब कहाँ चेक करेंगे सीज इक्व टू थ्री पे चेक करेंगे ठीक है तो सीज इक्व टू थ्री पे चेक करोगे तो एल निकाल लो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिमिट तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट क्या होगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स अप्रोचेस टू थ्री माइनस यानी कि आप थ्री पे आ रहे हो बच्चों कहाँ से लेफ्ट से यानी कि आप थ्री से जस्ट थोड़ा सा छोटे पे हो तो थ्री से जस्ट थोड़ा सा छोटे पे फंक्शन कौन सा चलेगा देखो एक्स इज लेस देन थ्री के लिए फंक्शन तो यही चलेगा फोर ठीक है तो यहाँ हम क्या लिखेंगे फंक्शन एफ ऑफ एक्स किया फोर और फोर पे तो लिमिट लगेगी नहीं तो कितना आ जाएगा यहाँ पर सीधे फोर तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट कितनी आ गई फोर इसी तरीके से हम राइट हैंड साइड लिमिट निकालेंगे तो राइट हैंड साइड लिमिट कितनी आ जाएगी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू थ्री प्लस यानी कि आप थ्री uh, की तरफ अप्रोच कर रहे हो कहाँ से राइट हैंड साइड से तो फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है ये हमको चेक करना है लेकिन जब एक्स की वैल्यू जस्ट थ्री से बड़ी होगी जस्ट थ्री से बड़ी होगी तो ध्यान से चेक करो एक्स इज ग्रेटर देन ये वाला फंक्शन आएगा यहाँ पर ठीक है चेक करो ना एक्स की वैल्यू जब थ्री से बड़ी होगी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री है ना तो यही तो फंक्शन चलेगा ठीक है तो यहाँ पर क्या चलेगा फाइव चलेगा ठीक और फाइव पे लिमिट लगेगी नहीं फाइव तक कॉन्स्टेंट है ठीक है तो आंसर कितना आ गया फाइव अब सुनो यहाँ से आप क्लियरली देखते हो कि एल एच एल इज नॉट इक्वल्स टू वॉट आर एच एल लेफ्ट हैंड साइड लिमिट राइट हैंड साइड लिमिट के इक्वल नहीं आई कहाँ एट एक्स इज इक्वल्स टू थ्री बोलो या सी इज इक्वल्स टू थ्री बोलो ठीक है यानी कि एक्स इज इक्वल्स टू थ्री पर भी फंक्शन क्या है डिसकॉन्टिन्यूस है एक्स इज इक्वल्स टू थ्री इज ऑल्सो ऑल्सो द मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ पॉइंट ऑफ पॉड पी ओ डी पॉड मतलब पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी आप पूरा पूरा लिखना तो दो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी मिल चुके बच्चों को एक्स इज इक्वल टू वन इज द पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी एक्स इज इक्वल टू थ्री इज द पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी अब अब हम चेक करेंगे बच्चों एक्स इज इक्वल टू थ्री पे तो कर चुके हैं अब थ्री से लेके टेन तक टेन को इंक्लूड करना है इस बार ठीक है स्टूडेंट्स तो यहाँ पर देखते हैं कि कोई पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी है कि नहीं है ठीक है स्टूडेंट्स तो यहाँ पर हम क्या करेंगे यहाँ पर आप चाहो तो सी से लेके एक्स की वैल्यू जब या सी की वैल्यू जब थ्री से लेके टेन के बीच में इंक्लूडिंग टेन तो फंक्शन क्या चलता है आप चाहो तो सीधे सीधे आप एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू फाइव लिख दो जो कि एक क्या है कांस्टेंट कांस्टेंट फंक्शन है तो ये ऑलवेज क्या होगा कॉन्टीन्यूस खत्म बात यानी कि तीन से लेकर दस के बीच में आपको कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं मिलेगा जिस पर फंक्शन ये क्या हो जाए डिसकॉन्टीन्यूस तो यहाँ कोई पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं मिलेगा अगर आप चाहो तो आप यहाँ लिमिट विमिट सब निकाल के दिखा सकते हो जैसे कि या तो लैंग्वेज लिख दो या तो आप निकाल दो भाई कि लिमिट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी जहाँ पर सी की करेक्टरिस्टिक क्या है देखो जरा कि वो तीन से बड़ा है लेकिन दस तक हो सकता है ठीक है इस टाइम फंक्शन क्या चलेगा एफ ऑफ एक्स तो यहाँ आप एफ ऑफ एक्स की जगह इस बार क्या रखोगे एफ ऑफ एक्स की जगह फाइव रखोगे ठीक है स्टूडेंट और फाइव पे लिमिट लगती नहीं तो आंसर क्या आ जाएगा फाइव आ जाएगा आप एफ ऑफ सी निकालो एफ ऑफ सी यानी कि पॉइंट सी पर फंक्शन की वैल्यू जहाँ सी कोई रियल नंबर है कहाँ से कहाँ तक लेके तीन से बड़ा और दस से छोटा और दस के इक्वल भी हो सकता है तो यही फंक्शन तो चलेगा तो एफ ऑफ सी की वैल्यू क्या आ जाएगी फाइव ही तो आ जाएगी इस इंटरवल में ठीक है बच्चों ये तो आप क्लियरली देख सकते हो कि लिमिट जो है फंक्शन की लिमिट जो है फंक्शन की लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ गया एफ ऑफ सी हेंस द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस इन दिस इंटरवल ठीक है बच्चों और एक्स इज इक्वल्स टू टेन पे होता है एंड पॉइंट वहां तो फंक्शन पक्का डिफाइंड है यार मैंने आपको बताया था तो इस तरीके से बच्चों इस इस